。晚安，志夏，你怎么还不来酒店呢？不是说今天开始放假吗？哎呀，是放假。马上到了，马上到了。哎，舅舅，舅舅，好，好，好，好，山，好山，好，好，好，不急，不急啊！后山的氧吧没事了，酒店呢也保住了。呃，什么意思？哎呀，三言两语说不完，快跟我走啊！啊！什么情况？爸，你来了。今天上午来了群野生植物保护专家，说在咱们后山发现了几株珍稀的植物，把它新增到了那个什么野生植物保护名录上，树被保住了。而且以后为了保护生态，以后山为中心的一整片地都不允许动了。也就是说，傅泽一没有办法推倒我们的酒店了。对啊，可以啊，没想到你这么机智，居然还想到找专家来了。好小子，哎，不是我，是有个好心人，他把树的资料给到了专家。专家一看，连夜就赶过来，阻止了砍树计划。干得好，傅贼这种人就是欠收拾。我怎么早没想到这一招？亏我还去求他。姐，他来了。傅总，没想到你知名度这么高呀！你的专家都慕名前来拜访。这人是你找的？是不是我找的不重要，重要的是。负责手段的副总也有计划失策的时候啊！看来你也不是所有的事情都称心如意嘛。拜拜。泽毅，听说你重建爱哲出现点麻烦，到底什么情况、啊？阿叔，你的消息可真的是灵通啊！公司内部都传遍了，一大早股东就跑来找我。幸亏你爸不在国内。爸要是知道了，这是不是大发雷霆啊？你把具体情况你告诉我，回头我也能给你兜个底，是不是？阿顺，你放心，后备方案我都已经有了。行，那我就先不打扰你啊。嗯、傅泽一，我倒要看看你有什么能耐。盯紧点啊，有什么事。什么情况？你的脸色怎么这么难看？打视频的时候还是好好的。林对我生活的影响已经越来越大了除了定时送餐之外，不要过来打扰。好的，副总。您好，金总。酒店不是不拆了吗？你为什么还在这？关于艾哲的重建计划，我已经停止了。你也没有必要对我抱这么大敌意吧？切，你觉得我会信吗？富士新商圈那么庞大的计划，你会轻易放弃？你肯定又在搞什么新花招。你们营业额这么差，其他股东都不会放过你
，你有时间盯着我，不如好好想想办法，怎么搞好酒店。我会一直盯着你的傅泽一，你别又想搞小动作。你怎么来那么早？我来盯着傅泽一啊，我怕他又搞出什么新花样。走走走走走。哦，哦，怎么回事？这些人？叶雨熙入住我们酒店。叶雨熙？谁啊？就是那个最近很火的小偶像啊！你看，喏，这些都是他照片。啊，我知道他，我喜欢的包就是他代言的。好吧。我就知道还是因为包。这下，这下，我终于来了。怎么了？还不是那个叶叶叶叶叶叶叶叶叶雨熙吧？对，叶雨熙。叶叶叶叶叶。哎呀，这下太事儿了呀！他换了好多好多房间都不满意。我告诉你啊，他呀是来捣乱的。今天的生意没法做。哎呀，我的亲舅舅，你可是从业三十年的老行家。还有你搞不定的客人，那倒是。所以我刚在前台听到的都是真的。他们说叶雨熙上次去一个老字号餐厅吃饭，觉得那菜不好吃就发了个动态，结果就是他这些粉丝们疯狂去人家底下给他们打差评。不是吧？艾哲好不容易保住，可别让他在网上发表什么不好的言论。影响了我们的声誉，让那个傅泽一有机可乘。不就换房间吗？那就换了他满意为止。换换换换,换。但是，他还有一个特殊的要求。什么要求？他指明要你亲自接待他。你好，服务员。你是？你好，我是爱哲酒店的负责人。让他进来，请进。你好，我是景之夏。景之夏，听说叶先生对我们安排的房间不太满意，具体是什么问题呢？我这次是私人行程，不希望被打扰。可是这个房间对面就是高楼，我还得时时刻刻防着那些狗仔和私生偷拍，是吗？明白，我给您换一间。你是小学生吗？变着法儿的刁难人家，急什么？我这么做就是不希望我和跟他妈妈那个老女人结婚。来加点糖。哥，来了，把口罩摘了，那你外来嫂子好，看给你。谁？你未来嫂子